हेलो एवरीवन आप सभी को सुबह की राम राम जी गुड मॉर्निंग सुप्रभात तो आज मैं आपके साथ में एक कॉम्बो मिल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाने में हमें घंटों तक खुद को तपाना नहीं है किचन में फटाफट से बन के तैयार हो जाती है और ना ही बहुत ज्यादा पैसे खर्चने हैं जो कि हम रेस्टोरेंट में जाके खर्चते हैं इसे खाने के लिए तो आज मैं सिल्की मखमली शाही पनीर के साथ ही साथ में गार्लिक पेपर फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है और बहुत टेस्टी लगता है और आज घर पे इसे बनाएंगे रेस्टोरेंट से भी अच्छा एक्चुअली इतने हाइजीनिक वे में तो रेस्टोरेंट में बनता नहीं है और साथ ही साथ में सभी चीजें हम डालेंगे जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में एक गिलास पानी डाल दिया है और साथ ही साथ में तीन छोटे से प्याज मैंने निकाल के रखे इनको इस तरीके से क्रॉस का निशान लगा के मैं पानी में डाल दूंगी साथ ही साथ में तीन टमाटर है इसमें भी क्रॉस का निशान लगा के पानी में डाल दूंगी ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि अंदर तक अच्छे से बॉईल हो सके साथ ही साथ में आठ से दस कली लहसुन की डाली है तो मेरे घर में लहसुन ज्यादा खाया जाता है इसलिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है इसलिए मैं ज्यादा डालती हूँ अगर आप कम खाते हैं तो कम डालिए साथ ही साथ में आधा इंच अदरक मैंने डाला है और ये तीन बड़ी सी मिर्ची डाली है ये बहुत ज्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैंने तीन डाली है लेकिन अगर आप तीखी वाली डाल रहे हैं तो एक ही डालिएगा साथ ही साथ में एक टेबल स्पून मैंने यहाँ पे खसखस दाना या पॉपी सीड्स डाले हैं साथ ही साथ में लगभग एक से डेढ़ चम्मच मैंने यहाँ पर काजू डाला है तो मेरे पास में टुकड़े काजू है तो मैंने डाल दिया है आपके पास में साबुत है तो आप उसे भी डाल सकते हैं अब कुछ खड़े मसाले एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का एक बड़ी इलायची इस तरीके से खोल के डाल देंगे साथ में एक छोटी इलायची इसे भी हम खोल के डाल देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स इसके इस पानी में उतर के आ जाए और छोटा सा टुकड़ा जावित्री का डालेंगे और साथ ही साथ में एक तेज पत्ता भी डाल देंगे तो मैंने ये खड़े मसाले डाले हैं क्योंकि ये मेरे पास में अवेलेबल थे आपके पास में जो भी मसाले हैं आप उनको डाल सकते हैं अब मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो यहाँ पर लगभग समझ लीजिए कि आधा कप मैंने पानी और डाल दिया है तो पानी इसमें इतना डालना है कि अच्छे से ये सारी चीजें बॉईल हो सके ताकि सारे फ्लेवर्स उस पानी में उतर के आ जाए पानी भी गाढ़ा हो जाए अब मैं इसके साथ में राइस बनाने वाली हूँ तो यहाँ पर मैंने ये बासमती राइस लिया है तो इस कॉम्बो में भी बासमती राइस का फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैंने लिया है वरना आपके पास में घर पे बना रहे हैं तो आप घर के राजा हैं आप जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं तो घर पे जो चावल है उसको बना सकते हैं इसको अच्छे से धो लेंगे धो लिया मैंने और अच्छे से इसको पानी में भिगो के रख देंगे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए जिससे कि ये चावल अच्छे लंबे लंबे हो जाते हैं और बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं तो मैंने पानी डाल दिया है और इसको मैं बीस मिनट के लिए लगभग एक साइड में रख देने वाली हूँ अब यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां ली है राइस के लिए तो एक शिमला मिर्च छोटा सा टुकड़ा गाजर का और एक छोटा सा अनियन तो थोड़ी थोड़ी सी डालेंगे बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे और इनको बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे तो ये ना इसमें वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं ब्रोकली भी डाल सकते हैं जो भी सब्जियां आप चाहते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पर साथ ही साथ में देखिए पानी अच्छे से उबल रहा है सब्जियां कढ़ाई में अच्छे से उबल चुकी है सॉफ्ट हो चुकी है बेसिकली हमको इनको ना सॉफ्ट करना है कढ़ाई वाली सब्जियों को और यहाँ पर देखिये मैंने अनियन कट कर लिया है साथ ही साथ में गाजर भी मैं कट कर ले रही हूँ और ये जो कैप्सिकम है ये काफी बड़ी है तो मैं पूरी नहीं डालूंगी इसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के बारीक बारीक चॉप कर लूंगी पर इसमें ना कैबेज वगैरह मत डालिएगा उससे ना टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है चाहे तो आप ब्रोकली वगैरह सब चीजें डाल सकते हैं मशरूम्स वगैरह लेकिन पत्ता गोभी मत डालिएगा और अब यहाँ पर मैंने चूंकि गार्लिक राइस है तो इसमें गार्लिक ढेर सारा जाता है तो आठ से नौ कलियां गार्लिक के लिए है और इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से पहले इसको प्रेस करेंगे गार्लिक को उसके बाद फटाफट से चॉप कर लेंगे इससे बहुत अच्छा चॉप हो जाता है आप चाहे तो ना उसमें इमाम दस्ते में इसको क्रश भी कर सकते हैं पर बारीक चॉप किया वाला जब मुंह में आता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है और साथ ही साथ में इसमें पेपर डालना है तो यहाँ पर कुछ काली मिर्च के दाने लिए है मैंने इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लीजिएगा क्योंकि ये तीखा काफी होता है तो यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से क्रश किया है तो जो मार्केट में जो पाउडर आता है ना वो मैं सजेस्ट करूंगी ना डालिएगा क्योंकि उसमें ज्यादा फ्लेवर होता ही नहीं है इस तरीके से क्रश करके डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है अब चावल को लगभग 20 मिनट हो चुके थे भीगे हुए तो मैंने चावल यहाँ पे बॉइल होने के लिए चढ़ा दिए हैं इनको ज्यादा चलाना नहीं है वरना ये टूट जाएंगे और तब तक ये मसाला भी बॉइल होकर अच्छे से ठंडा कर लिया था मैंने पानी बिल्कुल लास्ट में थोड़ा थोड़ा सा ही बचा अच्छे तरीके से पानी भी इसका छट जाना चाहिए उतनी देर तक हमको बॉईल करना है ये देखिए इतना सा लगभग पानी बचा था तो पानी समेत ही इसको हम डाल देंगे अब ये तेज पत्ता मैं निकाल ले रही हूँ क्योंकि पानी में सारे फ्लेवर त
बहुत कम तेल में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है अब यहाँ पर कुछ मसाले लेंगे तो यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक बड़ा चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है ताकि बहुत अच्छा सा कलर आए सब्जी में और एक चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर लेंगे तो बेसिक जो रेगुलर मसाले रहते हैं वही लिए हैं मैंने तीखी लाल मिर्च मैंने इसमें नहीं डाली है क्योंकि हरी मिर्च मैंने डाल दी थी और गरम तेल में इन सारे मसालों को डाल देंगे आज को एकदम धीमा रखना है तो ये जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर है ना जब तेल में पड़ती है तो बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है इसका अब यहाँ पे काम फटाफट से करने हमने जो पिसा हुआ मसाला लिया था पीस लिया था मतलब उसको हम स्ट्रेनर से छानते चले जाएंगे डायरेक्ट कढ़ाई में तो मैंने ना एक्चुअली अपना काम बचाया है तो आप चाहें तो ना इसको दूसरे बोल में अच्छे से इसको छान लीजिए उसके बाद इस कढ़ाई में डालिए मैंने डायरेक्ट इसी में कर दिया है और बस इसको अच्छे तरीके से हमको छानते चले जाना है ताकि इसमें जितना भी कचरा बोलना चाहिए जितने छिलके विलके थे ना टमाटर के या हमने जो खड़े मसाले डाले हैं वो सारे के सारे छन जाएंगे तो जो ग्रेवी बनेगी ना वो एकदम स्मूथ शाइनी सिल्की सी बनती है बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब थोड़ा सा बोल में माफ कीजिएगा जो जार है उसमें थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था साइड साइड में लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डाला मैंने जिससे कि सारी चीजें अच्छे से छन जाएंगी पानी डाल के मैंने इसको दोबारा से अच्छे तरीके से छान लेना है बहुत ज्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि पानी हम ज्यादा डाल देंगे तो फिर उसको हमको पूरा को पूरा सुखाना पड़ेगा ये देखिए काफी सारा गाढ़ा गाढ़ा सा कचरा निकल गया है जिसका कोई मतलब नहीं था सारे फ्लेवर उतर के आ चुके हैं मसाले में और यहाँ पर मैं अब इस स्टेज में इसमें डालने वाले डाल देने वाली हूँ नमक तो नमक एक साथ डाल दीजिएगा जितना हमें सब्जी में चाहिए है यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे आप देख पा रहे हैं कलर अभी से ग्रेवी का कितना शानदार आ रहा है और जैसे जैसे पकेगी ना और बढ़िया कलर इसका आता चला जाएगा ढक्कन को ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको बढ़िया से पकने देंगे तब तक ये देखिए हमारे चावल भी बढ़िया तरीके से पक चुके हैं इनको ना लगभग एट्टी तक या एट्टी तक ही कुक करना है अब ये कैसे पता चलेगा हम दबा के देखेंगे ना तो एकदम से मैशी नहीं होना चाहिए बस हल्के से टूट जाने चाहिए उसको कहते हैं एट्टी एट्टी फाइव परसेंट तक क्योंकि कोई मेजरमेंट तो है नहीं कि एट्टी परसेंट कितना होता है नाइन्टी परसेंट कितना होता है तो इस हिसाब से देखा जाता है अब यहाँ पर एक स्ट्रेनर लिया और इसमें सारे के सारे चावल छान लेने हैं और इनको ना हाथों से हमको हिलाना डुलाना नहीं है ना ही चम्मच से बस थोड़ा सा इस तरीके से उछाल के ऊपर नीचे करते हुए इसको ठंडा कर लेंगे हवा में रख देंगे और अब ये मैंने बनाया है घर पे पनीर तो इस पनीर की रेसिपी मैं कई बार आप सबके साथ में शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल में कई रेसिपीज इसकी पड़ी हुई है आप उनको जरूर जाके देखिएगा बहुत आसानी से घर पे बिल्कुल प्योर पनीर बनकर तैयार होता है तो दो लीटर फुल फैट मिल का मैंने ये घर पे पनीर बनाया हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ कि एकदम स्पॉन्जी है मतलब ये अभी एक घंटे पहले ही मैंने ये पनीर बनाया था ये देखिए कितना स्पॉन्जी है इस पनीर को हमको फ्राई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है पर अगर मार्केट का पनीर आप लेके आते हैं ना तो उसको थोड़ा सा शेलो फ्राई जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वो कितना पुराना है हमें नहीं पता होता है और घर का पनीर तो हमें पता है कि हमने अभी बनाया तो बिल्कुल फ्रेश है अब ये मैंने ढक्कन को खोला और ये देखिए बहुत ज्यादा खदक रहा है क्योंकि काफी गाढ़ा गाढ़ा सा है ना तो इसमें मैंने डाल दी है लगभग दो से तीन चम्मच घर की फ्रेश मलाई इसके कारण ना इसका टेस्ट बहुत रिच हो जाता है इस सब्जी का बहुत अच्छा सा शाइन भी आ जाता है बढ़िया घी उतर के आ जाता है मलाई का आधा चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाली है क्रश करके डालिएगा और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे किचन किंग मसाला डाला है तो अगर ये है ना तो इसको जरूर डालिएगा और एक चौथाई चम्मच मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है ये बिल्कुल ऑप्शनल है पर इससे ना मिठास नहीं आती पर ग्रेवी में ना बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है क्योंकि चीनी कैरमलाइज जब होती है ना तो ग्रेवी का कलर अच्छा डार्क सा हो जाता है तो ये बिल्कुल ऑप्शन है आप ये मत सोचिएगा कि इससे मिठास आती है इससे मिठास बिल्कुल भी नहीं आती पर बाकी जो स्ट्रॉन्ग मसाले हैं ना वो पूरे बैलेंस हो जाते हैं पनीर को मैंने सारा का सारा डाल दिया है अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो पहले मैंने अभी लगभग आधा ग्लास पानी डाला सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स किया अच्छा पनीर में ना बहुत ज्यादा पानी नहीं जाता है क्योंकि इसकी ग्रेवी ना थोड़ी थिक सी रहती है और मैंने लगभग आधा ग्लास से थोड़ा सा ऊपर पानी डाला है एक चौथाई ग्लास उसमें बच गया है इसको ढक देंगे और इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर दो से तीन मिनट तक तो लगभग तीन मिनट हो चुके थे ये देखिए मैंने ढक्कन को खोला कितनी शानदार हमारी पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है ये देखिए अब होटल की सब्जी क्या लगेगी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट की सब्जी क्या लगी घर पे इतनी शानदार पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है बिल्कुल हाइजीनिक वे में हम लोग तैयार कर सकते हैं घर पे ऊपर से कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निशिंग की और यकीन मानिए बहुत लाजवाब टेस्ट आता है सब्जी का जब इस तरीके से बनाते हैं आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया शाइन
ऊपर से मैंने थोड़ा सा एक चम्मच तेल डाल दिया है तो ये एक टिप है अगर बटर डाल रहे हैं तो बटर डायरेक्ट गर्म करेंगे ना तो जल के लाल काला सा हो जाता है इमीडिएट थोड़ा सा तेल डाल देंगे ना तो वो जलता नहीं है अच्छे से गर्म होने देंगे उसके बाद जितना गार्लिक हमने कट किया था सारा गार्लिक डाल देंगे और गार्लिक को अच्छे तरीके से थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनेंगे पर ध्यान रखिएगा कई बार ये बर्न गार्लिक फ्राइड राइस भी बनता है तो वैसा भी बनाया जा सकता है पर उसमें थोड़ा सा कड़वा पन आ जाता है तो मैं इसको जलाती नहीं हूँ गार्लिक को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया मैंने और उसके बाद जितनी सब्जी हमने डाली काटी थी वो सारी की सारी इसमें डाल देंगे और फ्लेम को अब इस स्टेज में बिल्कुल हाई रखना है ताकि सब्जियों का ना हल्का सा क्रंच बना रहे बिल्कुल सॉफ्ट सॉगी सी नहीं होनी चाहिए सब्जियां अब साथ ही साथ में यहाँ पर काली मिर्च का जो हमने पाउडर बनाया था उसको भी डाल देंगे सभी चीजों को अच्छा मिक्स करेंगे बहुत कम चीजें इसमें पड़ती है बस बटर और काली मिर्च का और गार्लिक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें और नमक भी इसी समय हम इसमें स्वादानुसार डाल देंगे थोड़ा सा मैंने भून लिया ना तेज आंच पे उसके बाद नमक डाला था नमक अगर शुरू में डाल देंगे ना तो सब्जी एकदम से सॉफ्ट हो जाती है तो नमक डाल के भी अच्छे से मैंने चला लिया है इसको और अब यहाँ पर ये देखिए चावल अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं एक एक दाना अलग है अब मैं इसको टच कर रही हूँ जब तक गर्म था तब तक मैंने इसको टच नहीं किया था वरना चावल टूट जाते और अब इसमें हम ये चावल को डाल देंगे हमारा बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया गार्लिक पेपर फ्राइड राइस बनकर तैयार हो चुका है बस चावल डाला और मिक्स किया यहाँ पर एक चम्मच सोया सॉस डाल दिया है मैंने एक चम्मच यहाँ पर व्हाइट विनेगर डाला साथ में नमक चावल के हिसाब से थोड़ा सा और डाल दिया है मैंने और बस सारी चीजों को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे बहुत ज्यादा तेज तेज ना चलाइएगा स्पैचुला को भी वरना चावल टूट सकते हैं हल्के हाथों से मैंने मिक्स कर लिया है और ये हमारा बहुत शानदार सा फ्राइड राइस बनकर तैयार हो चुका है बस ये हमारा कॉम्बो मिल बनकर तैयार हो चुका है ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी पनीर तो आप चाहे तो सुबह से बना के रख लीजिए फाड़ के रख लीजिए दूध को और जब सब्जी बनानी है फटाफट से इसकी ग्रेवी बना के सब्जी बना सकते हैं तो इसमें बहुत झटपट से ये मील बनकर तैयार हो जाता है कोई गेस्ट आ रहे हैं मेहमान आ रहे हैं अचानक से तो भी आप इसे सर्व कर सकते हैं बहुत खुश हो जाएंगे सारे और मैंने साथ ही साथ में दही मसाला दही भी इसके साथ में सर्व किया है पापड़ सर्व किया है तो ये है आज की मेरी लंच की थाली मेरे घर में तो ये बहुत पसंद की गई अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनी थी तो मैं तो टेस्ट करके आपको बता रही हूँ पर आप इसे जरूर बना के देखिएगा उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी और जब बनाएंगे तो अपने फीडबैक मुझे जरूर से दीजिएगा तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय